r o g e r d u b i s 品味独特。以字表的工艺来讲，对，这只表已经接近是顶尖了。它的所有的系列上市出厂的每一只表都有日内瓦的印记，到现在为止，它的印记还保存没做到。因为这只表带出去就。录一个能花一百多万<笑>，史上最昂贵的一集。Hello， 大家好，我是超哥，今天来到好朋友龙哥这里。那龙哥跟大家介绍一下他的背景，玩手表非常非常资深的前辈，同时也是台湾 FB 三大手表社团龙团的团长。那我们今天来到这个地方，请他跟我们介绍一个品牌，可能是你没听过的，但我个人觉得品味独特，而且值得分享，叫 Roger d u b i s 那因为这个牌子我也不懂。所以我只能我只能请人家来帮我介绍。哦，我想买啊，我一年多前就看过了，但是但是但是还好，我今天出门的时候我就没有带现金出来。那等下苏菲又说你要干嘛？我要买表啊，买什么表？你到底要买几只表？究竟 Roger d u b i s 有什么迷人之处？跟着我们一起来看，超牌。首先，我们来跟大家介绍一下，在台湾的手表界几乎无人不知、无人不晓的龙哥。其实，我跟玉霞做这一个这个访谈的时候，其实我心里面很忐忑，你知道，因为我们知道彼此太多秘密，我怕<笑>全部都压压出来嘛，我们真的是无法立足，你知道吗？基本上，我们很认真，没有喝酒的时候，这样访谈是第一次，其他的时候都是啊，拎啦，拎啦。那我们今天请龙哥来帮我介绍 Roger d u b i s 它到底美在哪里，独特在哪里 ？Roger d u b i s 它其实是一个在瑞士非常有名的一个制表大师，他以前是从 PP 哦这个高复杂的这个部门然后出来，自己创立这个品牌，在一九九五年的时候，他应该算是在这个表界里面用自己的名字，然后去做出说自己的品牌的这种的先驱这样子，那算是一个非常年轻的品牌，它的有一些创举，到现在还是没有人被打破的。包括说它的所有的系列上市出厂的每一只表都有日内瓦的印记，其实这样子的做法到现在为止，目前表厂可以做到，绝对就是一个品质的保证。而且它一年的产量，从贵的到便宜的也做不多，不到五千只。所以说它在市面上的东西，可能说有人喜欢了之后，你也不能买到。尤其在这几年，像这样子的一些比较创意的主题的一些手表，市场很夯。所以说大家都开始在抢的时候，反而哎阿迪，反而我们买不到，现在都走饥饿营销。让你买不到，现在连麦当劳都走这一套了。啊，真的还讲麦当劳走这招？你看它多漂亮，它完全。我们要像我们要不要像直播这样子？它完全，它完全是镂空的，很惊艳，而且它的机芯非常非常的薄。我们可以透过手表，然后清楚的看到摄影师。对，而且整只表超级轻，它大概是我这个黄金大游艇的不不一样的取向。这个是对不对？这个是怕人家不知道你精子多。对不对？像我们都，我们现在是为了健康取向，我们都带这个是涵养一下血氧，你知道。他在他透明的表身里面，然后用很细、很细、很细的工艺去打造出最小的零件，它看起来就像是六芒星啊，因为它打磨就是很很现代啦。他们的一些主题啊，尤其是这几年他们联名的一些赛车主题，不管是这个兰博基尼，或者是这个贝纳利，不管是赛车还是说轮胎的元素，全部淋漓尽致的用在这一个表款上面。我们看到这一只哦，这就是贝纳利这个。后日肯的这个表款，看一下。对对，你老花眼，你跨博啦。靠，<笑>我是闪光，不是老花眼，好吗？龙<笑>哥讲了，这一只是 Roger d u b i s 跟 Lamborghini 它的联名款。那它的表身设计其实融合了很多 Lamborghini 超跑的造车工艺，在这一个表里。而且它厉害的是，它里面完全没有秀出 Lamborghini 的地方，但是你看起来就知道，哦，这个是小牛。包含它的排气管，在赛道上的元素都做成这一只。对，它连这个都是用它专属的胎纹下去做的。其实这样讲好了啦，如果你今天开一台的 Bugatti 的话，一千万，你手上带一只几十万的表，比较惨
，但是你带这一支下去，差不多就可以匹配得上你那个感觉，你知道吗？买了啦，买去牵大牛。对啊，买了去牵大牛，买了去牵大牛。这一支大牛的车主必备，好不好？包起来。可是如果两只让我选的话，你会选黑的，因为我目前的法拉利是是红。没有没有没有，兄弟，法拉利有法拉利，先放着。他妈的车一直买表，一直买。<笑>像这一只表，我问过金光的好朋友天哥以后，他跟我报价这一只手表的原价是二二六，折扣后我觉得这是相对一个很好的选择。嗯，贵金属的 Daytona 大概就在一百六到一百八左右，差不多。所以高阶的一百八的他还买不到，等于说两个不同的选择让你做比。而且品牌的位阶其实是差很多的，嗯、因为劳力士它就是耐用。保值，那它是非常非常大众的选择，所以你看看这么多人戴劳力士，它有它厉害的地方。但我们讲以制表的工艺来讲，这只表已经接近是顶尖了。说真的啦，你看这只表，所有的微型自动盘，所有的摆轮都是很精密、很精细的。这只表出去代表的是品味。你买它，可能你花一百六十万，卖的时候如果有一百一、一百零几，我觉得很 OK 啊。毕竟你去买表，不要期待它会赚钱。你先抛弃这个念头以后，我觉得你会更开心的在玩表上面，因为这只表带出去就。哎、欸，你真的很，你真的很想买呢。<笑>你检查一下，看有没有。检查一下，检查一下。一下嗯、你一定要说有伤到了、哦。<笑>你不能削我<笑>、哦。我想买啊。明明是你，你你摔到怎么？明明也要紧张。<笑>我要跟各位讲，有点流汗呢。不过还好，就是就是钱而已嘛。我说录一个，那花一百多万，<笑>史上最昂贵的一集。啊啊、不得不说他。它的它的硬度真的很高哎，刚才这样空一声完全没有任何伤痕，不然怎么叫钻石镀膜？所以那个 Ken 哥，我可以告诉你，完全没有痕迹，还是要买，因为这只表很硬很硬，<笑>比弟弟还硬。<笑>今天来龙哥这边，听龙哥跟我们介绍这个非常漂亮、非常美丽、非常特别的 RD 以后，又发生了一个小插曲，就是 RD 从大概。六十公分左右坠落，害我流了两滴汗。刚好到了中午放饭的时候，是那听说龙哥最近有做了两样很厉害的产品。因为疫情影响嘛，然后大家求生不容易啦，然后土也是他吃了好一阵子。龙哥以前有开过餐厅啦、嗯，那他的餐厅风景非常美丽，在东北角，餐点也很好吃，是广受。龙团兄弟，大家的好评。那他今天就要来下面给我们吃。哦、真的吗？肚子饿了，赶快去煮面。<笑><笑>龙哥这边拍摄就是有这样的福利，好菜上桌了。我们就先来介绍一下，我这上个礼拜呢，我推出了这个水饺这个系列，有韭菜啊、白菜，还有韭黄虾仁这几个口味。我们的手法都是遵照那些四十年的老师傅自己亲手去捏的。你的调味料调得很好，水饺本身不加酱就有味道。其实不瞒各位说，我刚刚在旁边已经偷吃了，其实看得出来，你知道吗？刚刚的开场就很像是吃到一半，然后。已经欲罢不能了。我吃吃看你的干拌面。我跟一般市面上的干拌面不太一样的是，他们用的是干燥过、干燥过的这个干拌面，但是我比较喜欢说传统的这个生面做出来的面香，还有那个 Q 弹度，整碗端到桌上就好像是我们在面店一样那个吃的东西。这个酱我们没有参加任何的防腐剂或者是味素，一点点味精都没有，全部都天然的老师傅的这个秘方下去把它调制而成。你的肉燥那个香味。很特别，那个红葱头的味道，无敌好啊！这是神酱。超哥他本身就是老饕级的一个 YouTuber， 然后他对于吃的东西很讲究。那上面后料你们加给？都吃过了。有四只脚，除了桌子我没吃过以外，会飞的除了飞机我没吃过，我大概都吃过了。真的不好吃的东西，我大概吃两口，我就放在那边，然后就笑笑的说啊，这个东西大家可以试试看。然后我也不会说好或不好，但是你们说走了走了，不会，他不会，他会给我面子啊，礼貌又不失尴尬，我一笑说，嗯，这个味道很深奥。来，再加上我们这个龙龙哥的特制辣酱，来一点点就好。啊，你老师帮你去讲吧。嗯，很有味道。
，下款。在我心中，美食没有分价格。对，你高价低价，像水饺也可以很好吃，是像干拌面也可以很好吃，跟价钱没有关系、嗯。我觉得好吃的东西，我就说好吃，好吧 ？OK 了哦，那、啊、这样子兄弟的新东西，这样有信心的吧？有，这样子好吃，好吃。这节目也是蛮屌的。<笑>手表，很好笑，你知道？两爸爸，他两爸喉咙无力。我们制作人自己录到，他自己又录不下去。他说：“他奇怪啊，你们这个从两百万的手表啊，镂空的啊，跟水饺有什么关系？反正没收钱，所以我想拍什么就拍什么。只要我想拍的，我倒贴我都来拍。你说我赚到什么？我赚到一堆水饺跟干面。”招牌，谢谢。招牌，再订阅分享，谢谢谢谢。招牌人生，下次见。我没收钱啊，合理吧？我赚到水饺而已、啊。<笑>兄弟们想要我这边，这是我的荣荣幸。来，谢谢龙哥， okay. 真的好东西，订起来。龙哥的订购 ID， 龙哥的下面真的很好吃。